நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜாவாவில் மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்ன நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் தான் என்ன நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு சின்ன ஒரு ரீகேப் நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ அதான் இந்த வீடியோ ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம மல்டிபிள் இன்டர்டன்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கடுத்து ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்ன நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்னென்னா அதில் ஒரு எந்த மெத்தட்ஸும் இருக்காது ஸோ இட் ஹேஸ் ஜீரோ மெத்தட்ஸ் ஸோ அந்த இன்டர்ஃபேஸில் எந்த ஒரு மெத்தட்ஸும் இருக்காது ஸோ ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸோட இன்னொரு பேர் என்ன நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ சாம் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் சாம்னா என்ன சிங்கிள் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் ஏன் அந்த சிங்கிள் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ன்றதை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு கற்றுத்தரேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஃபால்ட் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்னா என்னன்றத கான்செப்ட் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்போ நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ இப்போ வரைக்கும் இது வந்து ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் பார்க்கும் ஓகேவா ஸோ நார்மல் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து மோர் தேன் ஒன் மெத்தட் ஓகேவா ஸோ கிரேட்டர் தேன் ஒன்னு நம்ம வந்து போட்டுடலாமா கிரேட்டர் தான் ஓகே இப்போ இந்த மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் ஜாவாலே பை டிஃபால்ட்டாக ஏதாச்சும் மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குதா ப்ரீ டிஃபைண்ட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது சீரியலைசபிள் ஸோ அதுதான் மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ் இப்போ நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு டிக்ளரேஷனை ஸோ ஸோ தட் யூ கேன் சி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதான் மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ கேன் சி தட் இந்த மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸில் எந்த ஒரு மெத்தட்டுமே இல்லை ஓகேவா ஸோ அப்புறம் எதுக்கு இது வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம மெயினாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் பெர்மிஷன்ஸ் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சும்மா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தரேன் அதுக்கடுத்து நம்ம சீரியலைசபிள் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி சீரியலைசேஷன் அண்டு டிசீரியலைசேஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஸ்டேட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அந்த சீரியலைசபிள் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் கேம்லாம் ஆடுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிரிக்கெட் கேம் ஆடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆறு ஓர் ஆடிருக்கீங்க பேட்டிங்கு கேமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க திரும்ப ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கோர்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும்ல ஸோ அது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் இன்டர்ஃபேஸ் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் ஒரு டெவலப்பராக இருந்தீங்க ஒரு ஆப் டெவலப்மெண்ட்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கேம் டெவலப்மெண்ட்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னால் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன்னு ஸோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ கிளாஸ் மை கிளாஸ் ஸோ இப்படி ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த கிளாஸில் ஒரு மெத்தட் இருக்குது பப்ளிக் வாய்டு ஷோ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் இன் ஷோ மெத்தட் இந்த மெத்தடை நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை நான் எடுத்துடுறேன் ஸோ இந்த மெத்தட் நம்ம கால் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணோம் மை கிளாஸ்ன்ற கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோம் நியூ மை கிளாஸ் ஓகேவா இப்போ ஓபிஜே டாட் ஷோன் நான் வந்து கொடுத்தேன்னா எனக்கு இந்த ஷோன்றது எனக்கு வந்து கால் ஆகும் இஃப் ஐ ரன் திஸ் கோட் எஸ் இன் ஷோ மெத்தட்னு நமக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ எனக்கு இந்த ஷோ மெத்தடை பார்த்தீங்கன்னா அன்லஸ் ஆர் அதர்வைஸ் நான் பெர்மிஷன் கொடுக்காம இதை பிரிண்ட் ஆகக்கூடாது நான் பெர்மிஷன் கொடுத்தா தான் எனக்கு இந்த ஷோ மெத்தட் பிரிண்ட் ஆகணும் இந்த பெர்மிஷன்ஸ் பர்பஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு மார்க் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் பெர்மிஷன் ஓகேவா ஸோ லைக் இது நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஒரு ஒரு டீச்சர்னு வச்சுக்கலாம் உங்கள் டீச்சர் பெர்மிஷன் கொடுத்தா தான் நீங்கள் இந்த வேலையை பார்க்கணும் இப்போ இதான் நீங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள் டீச்சர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கணும் அது வாங்கியிருக்கீங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதாவது இப்போ இந்த மைக் கிளாஸ்ன்றவர் வந்து இந்த இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் பெர்மிஷன் இந்த பெர்மிஷன்ன்றது இன்டர்ஃபேஸ் ஜஸ் நோ மெத்தட் ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் என்னென்னா பெர்மிஷனுக்காக அதை நம்ம எப்படி செக் பண்ணலாம்னா இஃப் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுல்ல இந்த ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப்னு ஒரு கீவேர்டு இருக்குப்பா இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன கிளாஸ்க்கு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க மை கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் வந்து இந்த பெர்மிஷன் இந்த கிளாஸை வந்து இது பண்ணுதா இன்னேரிட் பண்ணுதா அப்படி இன்னேரிட் பண்ணுச்சுன்னா யூ ஹாவ் பெர்மிஷன் டு கால் த ஷோ மெத்தட் அப்படி இல்லைனா நோ ஆக்சஸ் கிராண்டட் ஓகேவா 
அதோட நேம் நம்ம சேவ்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இன் டைனு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது இந்த கிளாஸில் இது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ சேவ் ஓபிஜே ஈக்குவல் டு நியூ சேவ்ன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இப்போ இந்த ஓபிஜேக்கு நம்ம ஓபிஜே ஒன்று நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் இந்த ஓபிஜே ஒன்னில் உள்ள ஐக்கு நான் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறேன் சே டென்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா டென்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து அதை பிரிண்ட் பண்ணுனா ஓபிஜே டாட் ஐ நான் பிரிண்ட் பண்ணனா ஓபிஜே ஒன்னா ஓபிஜே ஒன் டாட் ஐ நான் பிரிண்ட் பண்ணனா எனக்கு டென்ன்ற வேல்யூ வரும் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஸ்டேட் அதாவது இந்த வேல்யூவை நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும்னா நான் அதுக்கு சீரியலைசபிள் இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அது இல்லாமல் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதோட வேல்யூவை ஒரு ஃபைலில் நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஃபைல் எஃப் ஈக்குவல் டு நியூ ஆஃப் நியூ ஃபைல் ஆஃப் இப்படி தான் நம்ம ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஃபைல் கான்செப்ட் நம்ம படிப்போம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது மை ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஏதோ ஒரு நேம் ஏன் எனக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்குன்னா இது வந்து இட் மே த்ரோ ஓ இது இங்கே எக்ஸப்ஷன் த்ரோ ஆகாது நம்ம ஃபைலை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் ஐஓ பேக்கேஜ் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பண்ண போகிறதுக்குலாம் எக்ஸப்ஷன் நமக்கு த்ரோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம சொல்லித்தரேன் எக்ஸப்ஷன்னா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த வேல்யூவை இந்த எஃப்பில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அவுட்புட் பண்ண போகிறோம் ரைட் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஆப்ரேஷனுக்கு ஃபைல் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபைல் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் எஃப்ஓஎஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஃபர்ஸ்ட் வி இம்போர்ட் ஸோ இதில் நிறைய இது ஐஓலேருந்து தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் நான் ஸ்டார் கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு இந்த ஃபைல் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீமும் எனக்கு வந்து இம்போர்ட் ஆகிடும் ஓகேவா நியூ கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுவாகவே கோட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டில் இட் இஸ் ஷோயிங் ஓ அன்ஹண்டல்ட் எக்ஸப்ஷன் டைப் ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் சப்போஸ் இந்த ஃபைலே இல்லைனா நம்ம இப்போ இந்த லைன் இல்லாமல் நான் இது எழுதுறேன் வைங்களா இந்த ஃபைல் இருக்காது இல்லை ஸோ அதனால தான் இது ஸோ இப்போ நம்ம ஆட் த்ரோஸ் டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருவோம் ஸோ இதுவுமே கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன்னு கொடுக்காம நீங்கள் ஜென்ரிக்காக எக்ஸப்ஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நான் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்க்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் கம்ப்ளீட் கான்செப்டே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூவை நம்ம அவுட்புட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம்னு ஒன்று இருக்குது கேன் யூ சி தட் ஆப்ஜெக்ட் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் இட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் ஜாவா டாட் ஐஓ ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஜாவா டாட் ஐவோவாக தான் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம ஸ்டார் போட்டு எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு ஆப்ஜெக்ட் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் ஓஎஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஆப்ஜெக்ட் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் எஃப்ஓஎஸ் ஓகேவா ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஓஎஸ் டாட் ரைட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து ரைட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ நான் ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓ இந்த டென் இங்கேருந்து நமக்கு பிரிண்ட் ஆகுது அதை விட்டுருங்க எனக்கு ஏதோ ஒரு எக்ஸப்ஷன் வருது என்ன எக்ஸப்ஷன்னா ஐஓ நாட் சீரியலைசபிள் எக்ஸப்ஷன் ஸோ நாட் சீரியலைசபிள்னா எனக்கு பெர்மிஷன் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் ஸோ இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு பெர்மிஷன் இல்லை ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது தான் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் சீரியலைசபிள் ஸோ நீங்கள் இப்போ ரன் பண்ணிங்கன்னா கேன் யூ சி தட் அந்த பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ இது எங்கே சார் ஸ்டோர் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட பேக்கேஜ் எனக்கு இங்கே டிசம்பர் ஜாவான்ற பேக்கேஜில் எனக்கு இங்கே மை ஃபைலில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குது கேன் யூ சி தட் இது இப்போ தான் ஜென்ரேட் ஆகிடுது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டின் விச் மீன்ஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டின் ஓகேவா இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாமா ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ ஏதோ இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு புரியுது என்ன புரியுதுன்னா ஜாவா டூட்டோரியல்ன்றது நம்மளோட பேக்கேஜ் நேம் சேவ்ன்றது கிளாஸோட நேமு ஸோ இங்கே ஐனர் இருக்கு ஸோ ஐ இதோ இருக்கு அது மேபி வேரியபிள் நேமாக இருக்கலாம் ஸோ அதனோட வேல்யூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிடனில் இருக்குது அன்ரீடபிளாக இருக்குது ஓகேவா ஓகே எனிவே பட் நமக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகுது அது மட்டும் எனக்கு வந்து தெரியுது ஓகேவா இப்போ நான் எப்படி ரிட்ரீவ் பண்ணுறது ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தரேன் ஸோ எப்படி நம்ம ஃபைல் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபைல் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நான் இப்போ நான் வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணனா கூட உங்களுக்கு வந்து புரியும் இந்த சீரியலிசபிள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு எதுக்காக பெர்மிஷனுக்காக ஸோ ஃபைல் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் FIS equal to new
ஓ ஸ்டில் இட் இஸ் ஷோயிங் சம் எரர் என்ன எரர்னா டைப் மிஸ்மேட்ச் கெனாட் கன்வெர்ட் டைப் ஓ இது ஆப்ஜெக்ட் டைப் ஸோ பை டிஃபால்ட் இது ஆப்ஜெக்ட் டைப்பில் வந்து இருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களோட கிளாஸ் என்ன டைப்போ அந்த டைப்பு காஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் காஸ்ட் டு சேவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லைன்னு ஓபிஜே டூ டாட் ஐ நம்ம ஓபிஜே டூ டாட் ஐ நம்ம எந்த வேலையும் நம்ம அசைன் பண்ணலை பை டிஃபால்ட் எனக்கு ஜீரோ தான் இருக்கணும் ஏன்னா ஐன்றது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரிய இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளில் நீங்கள் அசைன் பண்ணலன்னா அதனுடைய வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோ தான் இருக்கணும் அவங்க கற்றுத்தரேன் இப்போ பாருங்க எனக்கு டென் வந்துச்சு இந்த டென் இங்கேருந்து வருது ஸோ லெட் மி ப்ரூவ் மை பாயிண்ட் வேல் ஆஃப் ஓபிஜே டூ ஈக்குவல் டூ ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு டென் வந்துருச்சு இப்போ நல்லா பாருங்கள் இப்போ இதெல்லாம் இல்லை பை டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னா எந்த வேல்யூவும் நீங்கள் அசைன் பண்ணலன்னா ஜீரோ தான் வரும் ஸோ இது ஆக்சுவலி ஓபிஜே ஒன்னோடது ஏன்னா இங்கே ஓபிஜே ஒன்று தானே நம்ம கால் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே ஓபி ஓபிஜே ஒன்னுக்கு நம்ம டென்னு அசைன் பண்ணிட்டோம் அந்த வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணி ஓபிஜே டூக்கு அந்த ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூவை அசைன் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதனால தான் ஓபிஜே டூ வரும்போது எனக்கு அதே டென்னு வருது ஸோ முக்கியமான கான்செப்ட் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கே சீரியலிசபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சீரியலிசபிள்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் அந்த இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மெத்தடும் இருக்காது நீங்கள் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு காட்டியிருக்கோம் அது எதுக்குனா பெர்மிஷன் பர்பஸ்க்காக ஓகேவா நான் ஆல்ரெடி ஒரு நான் டெக் எக்ஸாம்பிள்லேயே உங்களுக்கு சொல்லி தந்தது நான் டெக்னா என்ன வேலை நம்ம எடுத்துருந்தோம் அந்த ஷோ மெத்தடை பிரிண்ட் பண்ணுறது பார்த்தோம் இப்போ இதுலேயுமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இருக்குது இன்டர்ஃபேஸில் ஸோ இன்டர்ஃபேஸில் நம்ம என்ன சொல்லி இருந்தோம் இன்டர்ஃபேஸ்னா வெறும் மெத்தடோட டிக்ளரேஷன் மட்டும்தான் இருக்கணும் அதோட டெஃபினிஷன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் ஆனால் டெஃபினிஷன் கொடுக்க முடியும் ஸோ ரெண்டு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணால் டெஃபினிஷன் கொடுக்க முடியும் அந்த ரெண்டு கீவேர்டோட பேர் தான் டிஃபால்ட் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல அதை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்டில் நம்ம வந்து பார்க்கல